മനസ്സിന് സംസ്കരണമാണ് വ്രതം വർജിക്കേണ്ടവയെ വർജിക്കലാണ് വ്രതം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ വ്രതത്തിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് ദ ഡിയറ്റി ബിക്കംസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ബിക്കംസ് എ ഡിയറ്റി ദേവത തന്നെ മനുഷ്യനായും മനുഷ്യൻ തന്നെ ദേവതയായും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ആചാരമാണത് മാത്രവുമല്ല ഒരു മാലയിട്ട് കറുത്ത മുണ്ടുപിടുത്ത് വരുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യ സ്വാമി ശരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരണം അയ്യപ്പ എന്ന് തിരിച്ചു പറയുന്ന ആ ഒരു സംസ്കാരം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് താരതമ്യേന മാംസ ഭക്ഷണങ്ങൾ വർജിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മദ്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ പോലും വന്ന് ആ സമയത്ത് നിർത്തുന്നു സന്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു രുചി അറിയിക്കുകയാണ് അതായത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക ഈ വടക്ക് ഭാഗത്തോ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ തന്നെ സ്വാമി മഠങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചില വീടുകളിലൊക്കെ സ്ത്രീകളെ പുറത്താക്കുക അഞ്ചാപരയൊക്കെ വെക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ ചെറിയ വീടും സൗകര്യക്കാവും അപ്പോൾ ഈ അയ്യപ്പന്മാർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവരൊരുമിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മചാരികളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ശാല ഒരു അയ്യപ്പ മഠം കെട്ടിയിട്ട് ആ ഭജന മഠത്തിൽ കടന്നു തുടങ്ങിയും അവിടുന്ന് പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് കുളിച്ചു വന്ന ശേഷം ഭസ്മധാരണം നടത്തി നൂറ്റെട്ട് ശരണം വിളിച്ച് ദീപം തെളിയിച്ച് മുദ്രമാലയ ആ ദീപത്തിൽ കർപ്പൂര ദീപത്തിൽ പൂജിച്ചൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള വ്രതമാണ് അപ്പോൾ തെക്ക് നാട്ടിൽ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന് നാട്ടുകാരനാണ് അയ്യപ്പൻ അതുകൊണ്ട് തലേന്ന് മാലയിട്ട് പിറ്റേന്ന് വന്നൊരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ശരിക്കും വ്രതമല്ല ശരിയായ വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യേന പുലർകാലത്തുള്ള സ്നാനം മുങ്ങിക്കുളി ആ സ്നാനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഭസ്മധാരണം കാരണം നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ എട്ട് തരം കുളി ഉണ്ടെന്നാണ് എട്ട് തരം കുളി നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതായത് ദിവ്യസ്നാനം എന്നൊക്കെയുള്ള ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് മഹാത്മാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ശക്തിപാദം അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സങ്കല്പം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല പക്ഷേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കുളി നിർബന്ധമാണ് അത് ഈ വ്രതം ഉള്ളവൻ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കുളി ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ കുളി എന്ന് പറയുന്നത് വാരുണ സ്നാനം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിലുള്ള കുളി രണ്ടാമത്തെ കുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്നേയ സ്നാനം അഗ്നിയിലുള്ള കുളി അഗ്നിയുള്ള കുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ ചടുന്നല്ല അഗ്നിയുള്ള കുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി കൊണ്ട് സംശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഭസ്മം കൊണ്ടുള്ള കുളി അഗ്നി തന്നെയാണ് ഭസ്മം അഗ്നിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഭസ്മം അശുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് ഭസ്മം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകം ഭസ്മം നീര് വലിക്കുന്നത് ഭസ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഭസ്മം ഈ തണുപ്പ് കാലാണ് വൃശ്ചികമാസം അപ്പോൾ അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള കുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആഗ്നേയമായിട്ടുള്ള വിഭൂതിയെ ഭസ്മത്തെ എടുത്തിട്ട് ത്രികുണ്ട ധാരണം ചെയ്യുക ദേഹം മുഴുവൻ ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രജപത്തോടു കൂടി ന്യാസത്തോടു കൂടി ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു അയ്യപ്പൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതാണ് അഗ്നിയുള്ള കുളി മൂന്നാമത്തെ കുളി ബ്രാഹ്മസ്നാനമാണ് ബ്രാഹ്മസ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രം കൊണ്ടുള്ള കുളി അതിനാണ് ഈ ശരണം വിളി നൂറ്റെട്ട് ശരണം വിളിച്ചത് മന്ത്രം കൊണ്ട് അവൻ കുളിക്കണം സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ എത്ര ശല്യമുണ്ടോ അത്രയും മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണയിൽ ഒടുങ്ങാത്ത മന്ത്രം 